Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir parler plus rapidement, plus naturellement en français. Cette vidéo te permettra aussi de beaucoup mieux comprendre les français quand ils parlent vite. Alors en fait, vite, c'est pas vraiment le bon mot. Euh, je pense que le problème est ailleurs et qu'en fait, ça te donne l'impression qu'il parle vite. Et justement, on va voir pourquoi. L'acteur que j'adore, Jean Dujardin, va nous accompagner dans cette vidéo parce que j'ai choisi certains extraits euh, de ses films pour argumenter mes propos, pour te donner des exemples réels. D'accord, faisons comme ça. À la fin de cette vidéo, on fera aussi un exercice très drôle, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on commence. Alors, le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle des enchaînements. En fait, ça existe dans toutes les langues. C'est le fait que, quand on dit des mots dans une phrase, eh bien, on ne les dit pas un par un séparément. Donc, voyons un exemple, ce sera plus simple. Si je dis, par exemple, « texte » en français. Donc, il y a trois mots, mais si je dis cela naturellement dans une phrase, ça va donner « texte en français ». Donc, ça ne fait pas « texte en français », mais « texte en français ».« Texte en français ». D'accord donc voilà, il faut un petit peu s'habituer à cela. Et ça ne veut pas dire que je vais aller plus vite. Je ne dis pas « texte en français ». Je dis « texte en français ». Mais le fait de joindre les mots comme ça, eh bien, ça donne euh, une impression comme si, en fait, je parlais vite, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est aussi ce qui pose des problèmes quand, par exemple, euh, je dis « j'ai 15 ans ». Donc, pour un niveau débutant, souvent, euh, c'est pas très compliqué de comprendre le nombre 15, pas compliqué de comprendre « en », mais quand je dis « 15 ans », eh bien là, les élèves ont plus de mal parce que les deux mots sont unis. Donc, si tu veux parler de manière plus naturelle, eh bien, tu peux essayer à ton tour de faire ces enchaînements, d'accord Donc, écoute bien les Français et essaie de répéter les phrases telles qu'elles. Alors, pour mieux comprendre les Français quand ils parlent comme ça avec ces enchaînements, un conseil, c'est évite d'essayer absolument de comprendre tous les mots dans la phrase. Par moment, il suffit d'attraper comme ça, de comprendre un mot, deux mots, trois mots, les mots principaux pour comprendre grosso modo le sens de la phrase, d'accord Si tu veux parler davantage comme ça naturellement, eh bien, il te suffit en fait d'écouter, de bien écouter, de faire un petit peu comme une éponge, de reproduire et euh, les phrases telles que euh, les prononcent les Français, d'accord Donc, apprendre en français, euh, six ans, etc. C'est une question de petit à petit s'habituer et essayer d'imiter. Le deuxième phénomène, il est bien connu aussi, il s'agit des liaisons en français. Alors ça, c'est beaucoup plus propre à la langue française et tu sais que certaines lettres finales, des consonnes finales qui normalement ne sont pas prononcées dans des mots isolés, vont être prononcées quand le mot suivant commence par une voyelle ou un H mu. Par exemple, « deux », on ne prononce pas la lettre X finale. Pourtant, je vais dire « deux amis ». Je vais dire aussi, par exemple, « deux amis s'amusent ensemble » ensemble, ce T final, alors ça, il ne s'agit pas d'une liaison euh, obligatoire, mais je peux faire cette liaison, deux amis s'amusent ensemble, d'accord Donc ça aussi, ça peut poser des problèmes, il faut petit à petit s'habituer. Un dernier exemple, ils en ont beaucoup, ils en, ils en ont beaucoup. Donc jusque-là, rien de bien extraordinaire, tout ce que j'ai raconté, c'est du classique en fait, hein, les liaisons, les enchaînements, et là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, et on va voir quelques exemples avec notre acteur Jean Dujardin. Mmh, J'écoute. Donc, point numéro 3, il s'agit du E, de la lettre E qui tombe. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette lettre E, ben, par moment, on ne va pas du tout l'entendre. Alors, en fin de mot, la lettre E est très généralement euh, muette. Ça, c'est normal, d'accord On sait aussi qu'il y a des consonnes muettes à la fin des mots. Mais là, je parle d'un autre phénomène. Regarde par exemple ce mot, une fenêtre, fenêtre. En fait, si je parle un peu plus naturellement, je vais dire une fenêtre. Et le E de fenêtre est tombé. On ne l'entend plus quand on parle un petit peu vite, 
un petit peu, on va dire, non, naturellement. Et cela arrive très souvent. Petit, un petit, je ne dis pas un petit cadeau, je vais dire un petit cadeau, un petit cadeau. Mais je ne parle pas si vite, je dis juste un petit cadeau. Alors attention, il s'agit très souvent de la lettre E finale dans certains mots où elle est prononcée, comme le, je, de. Par exemple, je peux le faire, je peux le faire. Tu peux répéter après moi. Je peux le faire. Donc voyons maintenant en action Jean du Jardin. Donc il va dire la phrase et je peux te dire que ça file et doux. Voyons comment il dit cette phrase. Et je peux te dire que ça file et doux. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'il dit Il dit et je peux te dire que ça file et doux. Et je peux te dire que ça file et doux. Et je peux te dire que ça file et doux. Vous voyez la différence donc, ça filait doux, ça signifie tout simplement que tout le monde se taisait, personne n'osait euh, faire du bazar et tout le monde se comportait bien. Alors, quatrième phénomène maintenant, on a vu qu'il y avait certaines lettres qui pouvaient tomber, comme le E, mais il y a aussi des mots entiers qui tombent. Par exemple, le ne de la négation. Donc, au lieu de dire « il ne mange pas », on va dire « il mange pas ». C'est un langage un petit peu familier, mais c'est comme ça que la majorité des Français parlent. Quand il y a deux pronoms, le et après lui, deux pronoms comme ça personnels qui commencent par un L, en général, on ne dit que le deuxième, c'est-à-dire le complément d'objet indirect. Donc, au lieu de dire « je peux le lui dire », on va dire « je peux lui dire ». Le verbe « falloir », au lieu de dire « il faut », on dit tout simplement « faut ». On ne prononce pas le pronom « il ». Par exemple, « il faut faire ses devoirs »,« faut faire ses devoirs »,« faut faire ses devoirs ». Et voyons maintenant notre acteur en action. Alors là, carrément, au lieu de dire « je n'ai pas envie », il dit tout simplement « pas envie ». Allez, c'est parti. Pourquoi Pas envie. D'accord, donc « je n'ai pas envie »,« pas envie ». Allez, cinquième point. Après, il y a certains mots qu'on déforme, on les dit d'une manière différente. Alors, le typique, c'est « il y a ».« Il y a », quand on parle, dans la grande majorité des cas, on dit tout simplement « y a ». Et quand c'est à la forme négative, « il n'y a pas »,« il n'y a pas ». Un exemple, « il n'y a pas de serviette »,« il n'y a pas de serviette ». La conjonction « mais », bien très souvent, en fait, ça fait juste comme un « m » apostrophe. Par exemple, « mais enfin ». Ça va se transformer en « m'enfin » ou encore « mais enfin, tu ne me l'avais pas dit »,« m'enfin, tu ne me l'avais pas dit ». Et puis, il y a certains mots, normalement, la grammaire française dit qu'il ne faut pas faire l'élision avec, c'est-à-dire l'apostrophe. Par exemple, avec « tu », normalement, on dit « tu es ». Eh bien, quand on parle, très souvent, on fait l'apostrophe quand même, on fait l'élision exactement, et on dit « t'es » au lieu de « tu es ». Ou, je ne sais pas, « tu as »,« t'as ». Etc. Voyons tout de suite un exemple avec Jean du Jardin. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Voilà. Donc, au lieu de dire tu es mauvais, il dit t'es mauvais. Et ce même phénomène arrive avec le pronom relatif qui, normalement, on doit faire l'élision avec que, mais pas avec qui. Et pourtant, à l'oral, on va faire l'élision avec qui. Au lieu de dire, par exemple, c'est moi qui ai voulu faire ça. C'est moi qui ai voulu faire ça. Allez, sixième point, on passe à l'entraînement. Allez, pour finir, on va voir deux exemples. On va faire comme deux petits exercices. Donc, la première phrase, elle est encore une fois extraite d'une scène d'un film de Jean Dujardin. Je te laisse écouter. Ça fait un petit moment que je l'observe. Donc, voilà ce qu'a dit Jean Dujardin. Ça fait un petit moment que je l'observe. D'accord C'est-à-dire, cela fait un petit moment que je l'observe. Allez, je vais répéter et puis tu répètes après moi. Ça fait un petit moment que je l'observe. Bravo Moi, ça fait un long moment que je vous observe et je vois que vous progressez en français, donc bravo Allez, et deuxième petit exercice, cette fois-ci, je vais dire une phrase assez rapidement, hein, là c'est vrai, euh, et puis en faisant ben, tous ces phénomènes qu'on a vus, et tu vas essayer de deviner ce que j'ai dit, d'accord Allez, c'est parti Prêt Je veux pas que tu lui donnes parce qu'il n'y a pas de garantie. Je veux pas que tu lui donnes parce qu'il n'y a pas de garantie. Je vais répéter un tout petit peu plus doucement, j'irai de plus en plus doucement. Je veux pas que tu lui donnes parce qu'il n'y a pas de garantie. 
Je ne veux pas que tu lui donnes parce qu'il n'y a pas de garantie. Je ne veux pas que tu le lui donnes parce qu'il n'y a pas de garantie. Bon, c'était un cas un petit peu extrême, mais voilà. C'était pour te montrer donc la différence avec le français que peut-être on t'apprend dans ton académie et puis euh, le français de la vie de tous les jours. Allez, c'est donc le moment promotion où je vais parler de notre nouveau super cours qui vient de sortir aujourd'hui sur Français avec Pierre. Alors, il s'agit du cours « Améliore ta compréhension orale ». Alors, dans ce cours, vous allez avoir 10 heures d'interview de 24 francophones différents. Donc, vous allez avoir plein de styles de, 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 de manière de parler, vous allez pouvoir entendre plein de façons de parler différentes. Il y a euh, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Et en tout cas, chaque interview, chaque enregistrement est passionnant. On rentre dans l'intimité des gens, c'est super. Et les deux dernières interviews, il s'agit de Noémie et la toute dernière, il s'agit de moi-même. Donc, vous aurez même Noémie et Pierre dans l'intimité. <rire> voilà. Donc, euh, vous avez à chaque fois une vidéo dans laquelle vous avez la transcription, vous avez aussi le fichier audio, vous avez aussi une version du fichier audio euh, ralenti, vous avez euh, évidemment aussi le PDF avec la transcription et vous avez à chaque fois un exercice de compréhension orale, interactif, avec un petit diplôme à la fin qui va bien. Euh, voilà, vraiment un cours magnifique et euh, je vous en dis pas plus. De toute manière, il y a une offre pendant quelques jours comme à chaque fois euh, qu'on sort un nouveau cours. Donc voilà, je vous laisse tous les liens, il y aura une fiche, un lien dans la description, enfin sur la vidéo, vous trouverez et profitez-en, vraiment ce cours est génial. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir